decide kung tatanggalin niya yung leg. Oh my! Ang juicy niya. Ala! Welcome back to my channel and today ang recipe natin ay super exciting ulit kasi so far mga pork recipes pa lang yung tinatry natin pero ngayon mag turbo or mag roast tayo ng buong chicken and this recipe is perfect for holidays or family gatherings kaya abangan nyo ang recipe natin sa Andok Style Lichon Manok! Kung bago pa lang po kayo dito, ito po ang Hunger Cat Food and Travel Channel kung saan meron tayong mga easy to follow recipes. Meron din tayong mga food reviews dito at mukbang na mga niluluto namin. At may mga travel vlogs din po ako dito kaya subscribe na kayo and click the notification bell para updated kayo sa latest videos natin. Ang ginawa namin dito, may narinate namin siya sa kung ano yung feeling namin na nalalasahan namin sa mga favorite naming lechon manok dito sa Philippines, which are um, adoks o kaya baliwag. So, simulan na natin para matry nyo na rin ang recipe na to. So, ito na yung mga ingredients natin para sa ating marinade. So, yung roots ng lemongrass natin yung gagamitin natin sa marinade. Yung mga dahon niya, binol namin kasama ng onion leeks para ilalagay sa loob ng manok. Meron din tayo syempre garlic and chili kasi spicy yung gagawin namin. So, yung kalamansi namin, mga one half cup. Since kulang yung kalamansi namin, nagdagdag na rin ako ng lemon juice. Meron din tayong black pepper and soy sauce. So, ito yung ating whole chicken. May leeg pa siya. And then, gagamit din tayo ng blender at ang seasoning, secret seasoning ni Alvin. So, i-blender na natin lahat ng mga ingredients. Sama-sama na sila lahat dyan. So, yung sili nyo, tanggalin nyo yung tangkay. Siyempre, optional yung sili kung ayaw nyo ng spicy. And then, ito na yung kalamansi and lemon juice natin. So, simulan nyo sa 1 is to 1 ratio ng kalamansi at toyo. Tapos, mamaya na lang natin dagdagan ayon sa inyong panlasa. So, naglagay na rin ako ng paminta. And then, 2 tablespoons of sugar. Yung nilalagay namin dito. And, ayan. So, i-blender nyo lang lahat yan. Kung low carb pala kayo, pwede nyo palitan yung soy sauce at sugar ng coco aminos kasi yung coco aminos manamis na may siya. So, tikman nyo yung timpla nyo at this point kasi hindi pa naman to contaminated na fresh meat. Kaya pwede nyo siyang tikman. Mmm, kasarap. Pero spicy. Ayan. So, since magkakahalo na, na lahat ng sangkap, ngayon nyo titignan kung natagyan nyo pa siya ng toyo or what. Tapos, mga almost 1 tablespoon siguro na seasoning yung nilagay namin dito. Yun yung aming secret ingredient. So, ayan. Ito naman, lalagyan natin ng durog na paminta yung loob yung cavity ng ating manok para meron din siyang flavor isa-stuff din natin siya nung binuhol natin na onion leeks at lemongrass para may, may flavor pa rin yung loob at habang niluluto siya ay eh, mag moist pa rin sa loob yung ating manok so ito tinatry din namin gupitin yung parang kuko niya sa pakpak Pero minsan din na naman ginagawa yun. <laughs> and then, ito, meron kami ditong plastic. Makapal kasi yung plastic na nanggaling din sa pinagbili namin ng manok. Kaya ito na rin yung gagamitin namin na pang marinade ng aming manok. Pag kasi nakalagay lang siya sa rectangle na container. Parang yung ilalim lang yung namamarinade. Pero kung naka-plastic bag siya, Siyempre, sinusunod nung liquid yung shape nung kanyang container na plastic bag. Kaya, mas nababalot nung marinade yung buong chicken. Ayan. So, i-distribute nilang maigi 
yung marinade and then of course i-secure nyo so ibuhol nyo siya tas kami naglagay pa kami ng rubber band para mas secure ayan so again sa ref lang po ito nilalagay hindi sa freezer and then iwan nyo overnight para bukas malasa na siya so andito na ulit tayo sa kitchen para simulan na natin yung ating lechon manok so ito kinuha na namin siya sa ref Ayan, nakamarinate pa siya at nag-apron muna tayo para hindi madumihan yung favorite t-shirt ko. Tapos, kung mapapansin nyo dito, ito pa rin yung same turbo broiler na ginamit natin sa previous videos natin na crispy pata at lechon kawale. Ililink ko sa baba kung hindi nyo pa napapanood. Pero, ikakabit namin itong kanyang extension. Ito kasi yung turbo broiler na nabili namin. Meron siyang kasamang uh, extension or pang air fry. Ayan, meron siyang mesh. Ganyan, natatanggal. So, pag nakalagay ito, pwede ka mag-air fry dito. Or, pwede mo lang siyang gawing extension kapag mataas yung iluluto mo para hindi siya nakadikit dun sa heat source para hindi masunod agad. So, since mataas itong manok, taas yung breast part niya, baka masunod agad yung taas tapos hindi pa luto sa loob. Kaya, mas maigi na nailagay natin itong kanyang extension para mas mataas yung heat source mula sa chicken. Kung malaking oven naman yung gamit nyo, I think hindi nyo naman magiging problema yon. Kaya ito, simulan na natin yung pagluluto sa ating lechon manok. So, medyo challenging yung pagtanggal niya sa plastic kasi ayaw namin sirain yung plastic. Hugas ang paksin namin to, tapos pwede siyang ilagay sa Rex. Recyclables. So, ayan, kitang-kita yung mga ano, ingredients natin na lemongrass, sili, bawang. So, kaya na lang mag-decide kung tatanggalin niyo yung leeg o hindi. So, ito, hiniwalay na natin yung mismong manok sa um, kanyang marinade. So, kung makita nyo, brown nyo yung kanyang skin. Tapos, andito pa rin yung sinuksok natin sa loob. So, yung iba, tinatali nila. May tali sana kami kasi hindi namin mahanap. So, ang ginawa ko na lang, yung balat niya dito, ayan o, um, hiniwa ako na maliit para mapasok yung um, drumstick. Para ang purpose yata nun is para pag naluto siya, hindi siya nakabukaka. Maganda yung pagkakapresent niya ang ganito. Ito yung mga uh, binlender natin ng mga flavorings. So, ihiwalay namin to kasi ilalagay natin siya sa loob. And then, ito naman yung marinade natin na pwede natin gawing sars sa mamaya. So, tatanggalin ko muna to para mas maluwag. Ayan o. Oh, may parang hiwa lang siya. Tapos doon may susuksok. So, isara na natin ulit. Lalagay na natin. Yeah. Yeah. So, roast 200 degrees Celsius and then 45 minutes. Ayan, so tapos na yung 45 minute mark. So, 150 degrees Celsius namin siya nilagay. Nung na-realize namin, mukhang nagbabrown agad yung meat. Baka masunog. So, ang gagawin namin is lalagyan namin siya ng oil para mas maging crispy yung balat. So, another 45 minutes tayo sa 150 Celsius. So, tapos na yung second 45 minutes. Bale, one and a half hour na siyang nakasalang sa 150 degrees Celsius. Nung una, 180 degrees, pero binaba namin. So, ngayon, since wala kaming meat thermometer, uh, gagawin namin yung technique na tutusukin yung meat. Tapos, pagka clear na yung lumabas, luto na. Kapag pink pa, hindi pa luto. Ayan. So, siya tutusukin. 
Tama lang Diyos na lumabas. <laughs> so, pag nag-check daw ng temperature ng chicken, roast chicken, dapat sa thickest part ng breast meat at ng thigh meat. Pero dapat hindi dedicate yung term thermometer sa buto. And dapat, kung may meat thermometer kayo, dapat 180 degrees Fahrenheit yung internal temperature ng chicken. So, ito yung itsura niya sa kabilang side. So, ito yung marinate na pinapakuloan para may sausawan tayo. So, ayan na. Ito na. Luto na siya. Nire-rest lang natin siya for 20 minutes para bumalik yung mga juices. And ayun, natusta din yung mga flavorings niya sa loob. So, ito yung pinakuloan nating marinade. And ito yung drippings na tinatawag. Ihahalo natin siya sa sausawan natin mamaya. Pero hindi yung oil. Para naman hindi tayo uminom ng oil. So, ito na po yung ating finished product. And samahan nyo kami sa pagtikim ng lichon manok na to. And papakita namin sa inyo yung loob niya. Uy, yung crunchy yung part na to. Mmm! Kumain niya. Ayun! So, una nating check Oh my! Ang juicy niya. Ala! <laughs> Fall of the bone tender na siya. So, I think kailangan natin gumawa, kum gumawa ng tender niya. So, you know, may juices siya. Yung juicy niya sa loob. So, sobrang tender niya na. Tatanggal na yung bowl. <laughs> Yan. Wow, ang juicy. So, I think hindi na siya makakain as a drumstick. So, ayan. Kakamay na lang natin siya. Kunin natin yung balat. Ayan. Ang Mmm! Ako nga sa lemon grass. As in. Mmm! Ang tender niya talaga. Ang galing ang sarap. Tsaka ano, perfect yung pagka-spicy na ginawa natin. Mmm! Yung mga juices na tumulo. Kukunin natin yan. Ihalo natin sa sausawan. So, I think, bibili siya na namin para hindi na siya masyadong lumamig. Kasi ang perfect niya ngayon. Sobrang juicy and tender and may init in it pa. Yung balat, yung, so, yung balat sobrang malasa at tas manipis na and almost crunchy siya. Grabe. So, let's go. Mag-set na tayo ng table para kamain na tayo. Kain! So, ito na yung chicken natin. Kain na na. So, andito yung part na tinikman natin kanina. Ako si Kukuy. Nangaharana na ulit. So, meron tayong mga tumasiga. Tapos ito rin yung ating marinade na may drippings. Si Alvin nandito. Kakain kami pero shy type siya ngayon. Kaya ako muna ang kakain sa video. Pero kakain na rin siya. So, ang tumas. Try ka na ba eh. Shy type ka ngayon ba eh. Kasi kaka na lang. Hi guys! Hi guys daw. Mmm! Ang juicy. Ang pinagkuhaan mo daw. Luto siya. Kasi hanggang buto walang pink eh. Ayan. Hindi natin ulit yung balat. Hmm. Ang sarap yung balat. Ano, tamang-tama lang na may asukal siya, no? Kasi, maasim-asim dyan sa lemon and kalamansi. Pwede naman kalamansi lang. Nabuhin na lang kasi may kalamansi. Hmm. Kaya, dagdagdag kami ng lemon. Tsaka, mas madali kasi pagain yung lemon. Pero, iba yung lasa niya eh. Diba? Iba yung lasa ng kalamansi at lemon. Mm. Tapos, yung sugar niya, tama lang yung tamis. Kunin ko to, tong drumstick. Para masagsaw. Ula, mga ano yung juice oh. <laughs> Kita ba? Sayang naman yung binibig. Ayan. Pakita ko lang kung gano'n siya ka-juicy. Yun, umabos agos. Sasaw <laughs> natin siya sa siga. Ayan. Ito na yung siga. Mmm! Iwan mo natin. Mmm! Ang tender! So, may tayo may buto. Ang harap niya. Mmm! Hmm?
I am tired of my guys. So, I don't need balat, grabe. Mm hmm, I'm tender and syrup. I'm perfect nito pang holidays. Pwede ito sa Pasko. Kung ayaw nyo bumili na andos or something. Para sariling timpla nyo. Mmm. Ang sarap yung balat nyo. Mmm! Red rice nga pala ito. Hindi ko lang makaisa. Red rice. Ang perfect nung timpla. So, make sure na pag nag-ano kayo, harap kong ganyan. Pag nag-blender kayo or naghalo kayo nung pang-timpla nyo, titikman nyo siya para sure kayo na perfect siya sa panlasa nyo. Iba-iba kasi yung panlasa ng iba, di ba? Yung iba gusto mas maasim, yung iba gusto mas maalat. Ako, parang gusto ko na titikman kayo yung asim. Tapos may onting alat. Tapos ito, nalalasahan ko pa ng onti yung tamis. Narang ang perfect niya talaga. Tapos, syempre, maraming tanglad yung nilagay namin, tsaka garlic, tapos sili. Kaya siya naging perfect para sa amin. Tapos, ito. So, try ko siya sa drippings. Mmm! Mmm! Wala! Sano ka? Sobrang sarap. Mmm! Ang sarap. Ang crunchy. Okay, yung wings naman. Uh, yung wings. Natry ko isaw-saw yung wings sa juice. May liig din pa pala, oh. Kainin na yun. Eh, ba, kung tanggal yung balag. <laughs> Ayan. Mm. Ayan. So, ito naman yung sasaw-saw ko dito. Mmm! 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 Try mo! Naulo yung ibabaw. Pero binawasan ko na yan. Pero ang sarap. Try nyo, promise. Tapos please balitaan nyo kami kung nakuha nyo rin yung perfect nyong timpla. And if gagawin nyo pala to, tapos pipicture nyo and may Instagram kayo or Facebook, please tag us. Nasa baba yung link ng lahat ng social media namin, pati yung channel ni Alvin andun. Kain tayo guys and please tag us pag tinry nyo, share nyo sa friends nyo, like nyo kung nagustuhan nyo tong video na to and consider subscribing kung gusto nyo pa ng mas maraming videos gaya nito. Paalam! Kain muna kami! Bye! <laughs> Success! Pwede na yung tapa. Oo! Oh, nahiya sa Alvin kainin niya. Kasi nag-video pa ako eh. Kain yung kain. Itong the egg oh. Favorite mo yun, di ba? Yung puwet. Yung puwet mo yung puwet. Ano yung puwet? Ayan. Ito yung puwet. Ito yung laman niya sa loob. Sarap. Tsaka ayun no, kita yung pepper. Pepper, pepper sa loob. So legit na legit yung itsura niya guys. Sobra. Try nyo. Tag nyo kami. Ang sarap yung loob. Basang basang. Ang lechon. Yes. Ito o itong stuffing. Lasa, kagaya siya nung lasa ng lechon, loob ng lechon ng baboy. Cebu lechon. Ito yung ano o, oh, yung onion leek na nilagay natin sa loob. Sinama ko siya sa sausaw. And, tapos, sa sausaw natin ito. Mm. Ang sarap. Salamat sa pagnood! Bye! Bye! Bye!